எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் இளைஞரன் தமிழில் நான் படிக்கிற ஒவ்வொரு புத்தகங்கள் தொடர்பான என்னுடைய கருத்துக்களை இந்த பதிவுகள் மூலியமாக உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் ஒரு சின்ன இடைவேளை என்னோட பதிவுகளில் மன்னிக்கணும் அதுக்காக உங்களில் எத்தனை பேர் தமிழ் புத்தகம் படிக்கிறீங்க நாம் சொன்ன புத்தகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கருத்துறை பகுதிகளில் தெரிவிங்க ஏன்னா நான் மட்டும் தனியாக பேசுகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது மறக்காமல் நீங்கள் என்னென்ன புத்தகம் படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகங்கள் நான் சொன்ன புத்தகங்களில் ஏதேனும் ஒன்று நீங்கள் படித்து உங்களுக்கு என்ன தோணுனது அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கருத்துறை பகுதிகளில் தெரிவிங்க இந்த பதிவுகளுக்காக நான் நிறையாவே புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் புத்தக கண்காட்சி கூட போயிட்டு ஒரு நாலஞ்சு புத்தகங்கள் வாங்கியிருக்கேன் அந்த புத்தகங்கள் தொடர்பான விமர்சனங்களும் கண்டிப்பாக நான் வர பதிவுகளில் இருக்கும் என்கிட்ட ஒரு சில பேர் எனக்கு ஏதாவது ஒரு புத்தகங்கள் படிக்கிறதுக்காக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஆனால் எல்லா புத்தகங்களுமே எல்லாருக்கும் பொதுவானவையாக இருக்காது ஒரு சில புத்தகங்களை எடுத்து நீங்கள் ஒரு சில பக்கங்களை வாசிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த புத்தகத்தோட உணர்வு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததுனால தான் உங்களால் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ புத்தகங்கள் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கங்களை தொடர்ந்து படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த புத்தகங்களோட உணர்வுகளை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி எனக்கு பிடிச்ச ஒரு புத்தகத்தை தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் அந்த புத்தகம் என்னோடய கற்பனை குதிரையை ரொம்பவே வேகமாக ஓட வச்ச ஒரு புத்தகம் கல்கி அவர்களோட தியாக பூமிக்கு அப்புறம் என்னை புத்தகத்தோடு கட்டி போட வச்ச ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னா தோப்பில் முகமது மீரான் அஞ்சு வண்ண தெரு தோப்பில் முகமது மீரான் அவர்களோட எழுத்துக்களில் உருவான ஒரு காவியம் அடையாளம் பதிப்பகம் மூலியமாக இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க வாழ்க்கை முறையை விவரிக்கிற ஒரு புத்தகமாக தான் வெளிவந்திருக்கு தமிழ்நாட்டின் தென்கோடி பகுதியில் வாழ்கிற இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் இந்து மத கோட்பாடுகளோடு இஸ்லாம் மதத்தை வழிப வழிபடுற ஒரு தெரு தெருவின் ஆதி மூலம் தெரிந்த ஒருத்தர் தெருவில் உள்ள மசூதியை விட உயரமாக கட்டப்பட்ட ஒரு வீட்டை வாங்கி தன்னோட தங்கைக்கும் மச்சானுக்கும் கொடுக்குற ஒரு அண்ணன் இந்து மதங்களைப் போலவே அடக்கம் செய்யப்பட்டவரை தொழுகிற ஒரு இஸ்லாமிய சமூகம் பாம்புக்கும் அடக்கம் செய்யப்பட்ட தாயுமாக்கவிற்கும் வெள்ளி மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் பால் வச்சு வழிபடுற ஒரு இஸ்லாமிய சமூகம் தான் இந்த புத்தகத்தோட உயிர் நாடிகள்னே சொல்லலாம் மசூதியை விட உயரமாக இருக்கிற வீடுகளில் வாழ் வாழ்கிறவங்களோட வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்காதுன்னு அந்த வீட்டில் உள்ளவங்கள்ட்டே ஊர் மக்கள் எல்லாருமே போய் சொல்கிறதும் அதை அந்த தங்கை தன் அண்ணன்கிட்ட போய் சொல்லும்போது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு அவர் தட்டி கழிச்சிட்டு போகிறதும் பிற்பகுதியில் அவங்க வாழ்க்கை எப்படி முன்னேறுது அப்படிங்கிறதும் ஒரு கதை நீளுது அதே நேரம் அவுலியாக்கள்னு சொல்லப்படுற இறை தூதர்கள் மேலே மிகுந்த நம்பிக்கையும் மரியாதையும் வச்சுருக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் மூட நம்பிக்கைகளை முற்றிலுமாக வெறுத்து ஒதுக்குறதும் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியத்தோட புது முகங்களை வந்து நமக்கு இந்த புத்தகம் அறிமைப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு யாருமே வராத ஒரு மசூதிக்கு ஐந்து வேலையும் போய் பாங்கு சொல்கிற ஒரு முதியவர் அவர் தெருவில் நடந்து வரும்போது அவரோட முதுமையையும் அவர் அணிந்திருக்கிற உடைகளையும் வச்சு கிண்டல் செய்கிற இளைய சமுதாயம் அப்படின்னு ரெண்டு தலைமுறைகளுக்கு இடையே உள்ள வேற்றுபாடுகளை ரொம்பவே அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதே நேரம் அரேபியாலேருந்து வந்த ஒருத்தர் நீங்கள்லாம் உண்மையான இஸ்லாமியரே இல்லை நீங்கள் செய்கிற எல்லா தொழுகைகளுமே தவறு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே இளைய சமுதாயம் அவர்களோட சண்டை போடுறதும் தன் இனம் காக்க அவங்க இனமானம் காக்க அவங்க தொடர்ந்து நகர்றதுன்னு ரொம்பவே உணர்ச்சி பேருக்கோட ஒரு சில பகுதிகள் நடந்திருக்கு மம்மதுமா கதாபாத்திரம் இந்த புத்தகத்தோட எண்பது சதவீத பாரத்தை தூக்கி நகர்த்துகிற விதம் ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது அதே நேரம் இந்த புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிற முதல் பகுதியில் வர எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே இரண்டாவது பகுதியில் தன்னோட முதுமைக்கு தள்ளாடுறதும் தன்னுடைய கடைசி காலகட்டங்களை வாழ்கிறதும் கொஞ்சம் மன வேதனையோடவே வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமாக ஆழிப்புலவர் அவர்களோட பேரன்னு ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் முதுமையில் படுற வர வியாதியினால் அவரோட மனைவியும் குழந்தை குழந்தையும் அவரை வந்து மதிக்காமல் போகிறதும் அதை அவர் சொல்லியிருக்கிற விதமும் அந்த எழுத்தாளர் சொல்லியிருக்கிற விதமும் ரொம்பவே மனசை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரியே தான் இருந்தது இந்த புத்தகத்தோட முக்கியமான விஷயமே அப்படின்னா இந்த புத்தகம் முழுவதுமே இஸ்லாமிய நடைமுறைகள்லேயே இருக்குது ரொம்ப சொல்லணும்னா பல அர அரபு வார்த்தைகளை வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்காரு அதற்கான அர்த்தங்களும் கீழேயே வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் நெருடலாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவேன் ஒன்று இந்த தெருவில் வாழ்கிற மக்கள் எல்லாருமே நெசவு செயல் தொழில் செய்கிறாங்க அப்படின்னு முதற் பகுதியில் சொல்லிவிட்டு புத்தகத்தின் நடுவில் அதற்கான பெரிய அழுத்தமான கதைகள் எதுவுமே இல்லாததும் கடைசி பகுதியில் திரும்ப வந்துட்டு நெசவு தொழிலை திரும்ப திரும்ப நம்மக்கிட்ட ஞாபகப்படுத்துகிறதும் 
திடீர்னு வர ஒரு கதாபாத்திரம் கடை புத்தகத்தின் கடைசி பகுதிகளில் திடீர்னு வர ஒரு கதாபாத்திரம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் நெருடலாக இருந்தது மற்றபடி இந்த புத்தகம் ஒரு அருமையான புத்தகம் என்னோட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து பிடிச்சிருந்தது இந்த புத்தகத்தோட எழுத்துருவாக்கம் அஞ்சு வண்ண தெருவையே நம்மளோட கற்பனைகளில் பரவ விட்டுருக்காரு இந்த புத்தகத்தோட எழுத்தாளர் இது புத்தகங்கிறத விட ஒரு இதிகாசம்னு சொன்னால் ரொம்பவே சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சமூகத்தோட எல்லா படிநிலைகளையுமே ரொம்பவே விளக்கமாக கடந்து போயிருக்காரு இஸ்லாம் சமுதாயம் அவங்களோட வாழ்க்கை நடைமுறை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்பவே அழகாக நகர்த்தியிருக்காரு நன்றி இந்த புத்தகத்தோட எழுத்தாளருக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு பக்கங்கள் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் கொஞ்சம் பெரிய புத்தகமாக தான் எனக்கு தோணுது புனைய கதை கதைகளில் இது ஒரு மாணிக்கமாக இருக்கும் என்னோடய மனசில் இது கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்துக்கான இடங்களும் இடமும் ஒதுக்கி இருக்கும் எப்படி நான் கல்கியோட தியாகபூமி புத்தகத்தை விரும்பினனோ அதே அளவுக்கு தோப்பில் முகமது மீரான் அவர்களோட இந்த அஞ்சு வண்ண தெருவு புத்தகமும் என்னோடய மனசில் எப்போவுமே பதிஞ்சிருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே நல்லா எழுதியிருக்கார் எழுத்தாளர் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க உங்களோட கற்பனைகளும் ரொம்பவே அழகாக விரியும் மறக்காமல் இந்த புத்தகத்தை படித்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை பதிவிடுங்க நீங்கள் படித்து உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகங்கள் பற்றியும் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அந்த புத்தகத்தையும் நான் படிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த புத்தகம் ரிவ்யூ இல்லாமல் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு புதுசாக நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அந்த ஐடியாவையும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதையும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்